的还有三二。好难，死<笑>呀、啊！不要再读书了，好难，白痴、欸。没有啊，安先生。哎、欸，哎、欸，现在不能起身。好了，我知道了要的，我终于找到了。我说过什么？我说的话你就信吗？人家说你就信，有人叫你去拿吗？有人叫你等吗？这么愚蠢的事你也做，这么白痴的话你也信，你脑子坏掉啊！天底下根本就没有永恒不变的真理，连爸爸妈妈说的话都会骗人。我说的话你也信，你怎么这么白痴啊？怎么白痴成这样啊？长了眼睛怎么就不会看人？活该！你说的，我就相信了。第一眼通常是会骗人的，因为第一眼的想象，自己写了一个故事，一个人
投入恋爱，然后一个人受伤。你们要的到底是什么？成功的秘诀，那就是在第一眼的时候要能够看透对方。在我们谈判的当中，我们常常会犯上一个先入为主的错误。但是事实上呢，我认为重要的不一定你认为是重要。所以啊，我们要在第一眼的时候，一定要去看透对方，他到底真正的想要的是什么？到底买不买了？谈好了买我们的笔电不稳吗？你到底在刁什么？你在开玩笑吗？现在是怎么样？到底说话不算话吗？四十亿还不够便宜吗？刚刚打开钢笔的时候卡了一下，对吧？自己的钢笔忽然不知道该怎么使用了。不要多，只要一眼就行了。最近家里有烦心的事吗？在我们对谈的当中，你看了手机两次，看手机的表情透露了，这应该不是一件很开心的事情。<笑>您真的好厉害哦！到底秘诀是什么？秘诀，其实就是专注啊。听起来很简单，很多人都做不到，不然可以看到的更多。外面记者会打算几点开始？想要借着宣布亏损的笔电部门卖出，来挽救公司的股价吗？上次你不在这里，你是媒体公关吧？这个收购案，暂缓。看不见，看不见，你价钱都谈好了。你现在反悔，这像什么话、啊？要我们买也可以，我的价钱是二十亿。执行长不是说这个案子一定要谈成吗？价格又砍价，这样还直接走人，这样可以吗？当然要走。要先声夺人，才能够后发制人。重点在于，我们要随时做好能够丢开一切的心理准备，不要去在乎以前花的那些金钱或者是时间，想着输就会赢，什么都不要，就什么都能够谈判。下节，看人的锐利度是可以训练的。但是，世界上有很多人是你永远都看不透的。你指的是心机深沉的人吗？爸爸、妈妈、丈夫、妻子、孩子、男朋友、女朋友，都是在我们身边的人，也都是你最特别在意的人。你知道为什么吗？为什么？因为关心则乱呢、啊。嗯，难道没有办法避免吗？可以啊，那你就是永远都不要谈恋爱，也不要去爱人了。<笑>那我可做不到，我也做不到。<笑>今天真的非常谢谢 Ocean 执行长周志月小姐接受我们的访问，谢谢您。哪里哪里，幸会幸会。哎，周董，周董 ，Ocean 有这么厉害投资总监。难怪你无往不利。听说夏总监是你所培养起来的，这一次的收购我可是亏大了。<笑>快
快别这么说，我相信我们这次合作的结果会是双赢，是吗？夏欣，我非常希望看到未来的你，无可限量。庆祝你啊，又谈成了一个大案子。一开始，我也是很不确定的、啊。但是后来我看他转钢笔的样子，好像很紧张，表示他对这次的签约不是这么有自信。再加上现场忽然出现的媒体公关，他是唯一作者的人，公司的董事都会有股份，会因为股价下跌而跳槽，但是临死薪水员工不会。你是因为这样子才知道他是公关的？是。我可以确定，他们笔电部门亏损的非常严重，所以才会直接找我们签约买定，跑出去开记者会，想借由脱手笔电部门的好消息，提高公司的股价。来，做的很好，谢谢。这个 case 你已经谈了很久，辛苦了。接下来我会把整个案子交给公司另外一个人来负责。我相信我。趁这个机会，到乡下去走一走。公司在那里有投资一个活动，你到现场去看一看，顺便散散心。这些资料呢，已经寄给你了。嗯、富浪村，有问题吗？是啊，我在看大海，那是大海的方向。爷，你是不是很想要回破浪村啊？十年前，你不是说再也不回去了吗？你想回去的话，我陪你啊。我有两个星期的假，我们回去，你也可以顺便看看你的老朋友啊。真的。
忙到都忘了今天是要还钱给江海阔的日子，怎么办？哎，薪水在铁盒里面啊，自己拿哈。老板，嗯，我可不可以跟你预支一个月的薪水啊？我可以写欠条，我保证我会还。那不然我每天提早一个小时，不，两个小时，我来帮你。拜托了，安西，我们这个啤酒摊所有人都是临时工，大家每天做多少就领多少。如果大家都跟你一样预支薪水的话，我这个生意还怎么做啊？拜托嘛，老板。哎，老板，我们那多少钱？哎，那桌啊，哎，五百。啊，来来来，来来来，哎，谢谢谢谢，谢谢老板，哎，常来啊，常来，拜拜拜拜拜拜。拜你不要再说了，你再这样的话，我就不敢再请你来打工了。回家了，回家了。终于回家了。哎呀，这老家不知道是不是还跟以前一样呢？又行了，前面停一下，我想买个水。爷，我去买。哎，不用不用不用，我还没七老八十呢，我自个儿去。爷爷，小心啊！刘先生，你还记得这间庙吗？爸妈车祸过世的时候，爷爷带我来这里。谢谢神明的保佑，让我躲过一劫。祈祷我可以平安长大。老杨，老杨
Ja. 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 这里没有半个熟人，认识了大半辈子，他们走了我都没能送，人事全非了。耶。吃点东西吧，这是你最喜欢吃的小猪，也是爷爷最喜欢那台买的，只不过老板也换人了。哎呀，这就是人生吧。知道。干嘛收起来了？安琪又回来了啦！看到了啦！你们以为这样就不用缴钱啊？哎，安琪啊，你堂堂一个民宿老板娘，有这门不走，你怎么走后门呐？我堂堂老板娘还要去打工嘞！万恶的单子，再单下去啊，我们全部都完蛋了。哎，我跟你们说，快了，快了，暑假快来了，我们的苦日子快熬过去了。哦，美文姐，你真的很乌鸦嘴耶！小心啊，小心哦，换好给。哎，安西，你赶快下来啊，晚一会就好。啊，好好好，给他来的正好，你来换吧。来，你也要小心啊。明天小心啊、哦，慢来，慢来。换下来的拿给我，我这边有新的。哎，雅鲁啊，嗯，你帮我留意一下你们小学有没有多的打工机会，好不好？打工？不然我们月之海真的是撑不过这个淡季了。亮了，亮了！有会变多，哇！民宿生意会变好哎，小林，你这个钱鬼，说的太好了。我走了就贴海报了。哎，他这个哦，好，麻烦你们哈，好，你们，你们，你们，你们，你们，走。没有，这村长奇怪了，他看起来没有我那么年轻漂亮，但是他年纪也差不多，为什么他这么有活力？因为他常常贴海报啊，贴海报。走吧。对对对，贴海
，江海阔。嘿嘿嘿，他说了多少次不要这样叫我们多哎，要叫海阔哈尼。说起来了，问一下，你一躲我一躲，闻一下嘛。哎，闻一下嘛，也许很香。我都闻到了。谢谢你，海阔。不会。海阔，是这样子的，你也知道。最近是淡季嘛，然后又一直下雨啊，客人都不愿意出来玩，民宿是比较清淡一点，所以未来大嫂这样说就没有意思了吧？清淡啊，就不用还钱吗？当初我们端来的爸爸看你爸可怜，借两千万给你们盖民宿，有良心的早就要还了，还等到我们端端死。之后，我们都还开始讨债，你才还钱。每个月十万而已，竟然欠了十个月。我帮你算清楚了，连同之前的十个月呢，你还欠我们九百万。哎、欸，我绝对绝对没有欠钱的意思啊、哦！只要你给我时间，我不管上山下海，绝对把钱还给你。我怎么舍得上山下海呢？你要时间，我一定给你。真的？嗯。今天晚上来包厢陪我。啊？哎哎，赔什么赔啊？关你屁事啊！哎，你干嘛？我不是说不能对民宿人那么凶吗？那卡了你。是。小妹妹，当然的浪漫你不懂。虽然我看起来比你年轻，我是想请我的安祖祖陪我吃一顿饭而已。哎，可是你刚刚说的那个包厢是？餐厅的包厢啊，啊，不然呢？哦，这样有问题吗？哇，你们这些脑袋想什么啊？我对我的安嘟嘟，可是纯纯的爱，对不对？安嘟嘟，救命！这样你陪我吃一顿饭，我觉得你再演一个月，不然，不然你要怎样？我就行使我的债权。把民宿拆掉，除非你一口气把九百万都还清，不要逼我。晚上八点，穿漂亮一点，记得要最喜欢的顶级市政度假饭店的包厢，我等你。怎么样啦，安嘟嘟，你笑一下嘛，笑一下很可爱，喝融化，拜拜，等你啊。猪油啊，下锅融化。我我我的意思说，今天晚上我们是不是用猪油炒个青菜，感觉还不错哦。拜一顿饭而已嘛。那个江海阔，虽然总是笑眯眯的，可是他不是什么好东西耶。就说啊，我跟你讲，最坏坏人就是他这种的，尖在骨子里才最讨厌的。哎哎，安西，不然我去好了。我也是可以。
怎么做？哭着不 OK 了。郭先生的助理，等下会有个安小姐过来，麻烦这张卡片交给她。你好，我姓安，请问一下，刚刚有个江先生留了一张卡片给你，谢谢。今天不吃饭。泳池见好吗？为了九百万，你要我干什么都可以。哎呦，你也把衣服穿起来好不好？哎，没有想到。身材偷偷练的还不错嘛，只要有钱，要你做什么都可以。当然啊，我也知道九百万不是那么容易就抵消的嘛。哎
你要去哪里啊？是要我按摩吗？哎呦，游泳很累了吧？我帮你按摩两下哈。你在干嘛？你江海阔呢？什么江海阔啊？哦，你现在变这么廉价？廉价？喂，你谁啊？你给我讲清楚啊！什么叫我廉价？你不是说，只要有钱，要你做什么都可以吗？我那个意思是，哎，等等等等，等一下，我知道。你放手！你你刚,刚说多少？九百万。都是精准的，你很不错吧？看你病死了你！我告诉你啊，以后你如果在路上被花盆砸到，绝对是我干的。我一点也不怀疑。你好了。你就是我最讨厌的那种女人。有老娘要活到现在，还没有人敢对我说这句话。安心，走了，跟他不认识。你走了。安心。走。算了。你们长眼睛啊？会不会看人啊？这人是很不 OK。哎，姚璐，你还好吗？没事，刚撞到一下，我们走吧。先走吧。嗯。神经病，下次再不让我遇到他，一定把他掐死。啊，好，好了，没事就好，直那我们回去了吧。哎，不行啊，我还没有跟江海阔见面。哎呦，江海阔，哎呀，没有见到面就表示没有缘分，我们赶快回去。去再讲了，你们真的快感冒了，走走走走走。走了。哎，我说啊，办什么民产大赛，还不如办民宿大赛，可以招揽很多人来住我们民宿。还有这个奖金。这太没诚意了，一万块是看不起我们普朗村呐、啊。好了啦，不去了。哎，等一下啊！奖金好像多一个零呢。你是看花了是不是？哎，真的五个零啊？看人家恶作剧的啦。哎，涂掉，个十百千万，十万，有救了，有了，所以可以再撑一个月了。人家明天就要比赛了啦！也就是说，报名时间早就过了。那又怎么样？你们俩可不可以动动脑筋啊？我们跟村长熟吗？熟啊，熟翻了，就请他安插一下就好了吗？村长这人……哎呦，你这时间还有什么说村长怎么样怎么样你？你这这要跟江海过日啊？早村长。想不到你现在变这么廉价，到底有没有长眼睛啊？会不会看人啊？这人是很不 OK， 白痴
，长了眼睛，你怎么就不会看人？我看。宵夜了啦，还是你要再来一杯咖啡？对。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。在读啊，在读啊。为什么要这样对我？为什么要逼我？今天我做决定。我这么也不算有罪，请别轻易诋毁。你到底过敏又不累，不如喝杯咖啡。加班天真去下雨热，去找美好剧本。休息哦，带着你的幸运小鱼，明天加油。
，就是我最讨厌的那种。各位天神，及各位现场的嘉宾，大家好！我今天不但推销我的小鱼干，更为我的小鱼干编了一首歌，为大家高歌一曲。卖小鱼干，又香又甜又酥脆的小鱼干，快来买小鱼干！小鱼干，小鱼干，小鱼干。谢谢谢谢谢谢。我想请问一下啊，小鱼干就小鱼干吗？你没事带两个辣妹出来干什么？你们是他孙女吧？这很明显。那又怎么样？重点是，你们可以说出鱼干的特色吗？难道平常没有吃出来，小鱼干里面带有花生香吗？对啊，我们都会帮爷爷把花生核一个一个的挑出来哦。而且爷爷挑的花生是全村最好吃的哦。好吃，好吃。下一组，这是我妈妈亲手做的，她要把普浪村最美丽的贝壳介绍给大家。谢谢。指甲皲裂，营养不良，没戴戒指，单亲妈妈。你能够说说你的贝壳？有什么不一样特别的地方吗？这个手链不一样，放拿十天来。铁砂是布朗村的特产，所以也只有这里的贝壳会含有铁砂。这条手链充分有资格参加比赛。谢谢，谢谢评审。好、啊，哇，真的非常代表普朗村的铁砂。我们谢谢二号农情贝壳，再次掌声鼓励。那个男人是鬼吗？他怎么什么都知道？对呀、啊，他对我们普朗村怎么这么了解？连铁砂都知道了。其实他人不坏嘛，我也不用自己吓自己。说不定他根本就不记恨。啊？谁会记恨？没事啦。这评审啊，我已经帮他起的很特殊的名字了啦。哎呦，啊、叫什么名字哈、啊？一个很有爱的名字啊，就叫做《爱的夜干》<笑>。<笑>哎呦，没没有错了，没有错了，呃，是是有爱了，有爱的夜干了。哈哈哈不是啦，哎哎，你看哦，那个星座好有爱心的星。哎呀，谢谢金花佛、金花神给我们带来这么有爱的料理。好。
，整个波浪村呢，只有我一个人可以一口气烤这么多小卷哦。都不会烤焦，不烤焦，不烤焦！耶，谢谢。而且啊，因为我之前有很多的打工经验，我曾经最高纪录一口气可以烤一百只小卷哦。谢谢老师。是我最讨厌的那种女人。好吃。哎，我还以为你会记仇哎，没有想到你人还不错。是吗？嗯。那看来你也是有眼睛，但是不会看人啊。今天每一组参赛者们都非常有特色，有的很有人情味，有的很感人，有的很有趣。这些都让我看到扑浪村的美好。等一下，我会统整四位评审的意见，选出一位冠军。同时，也为了谢谢大家这么用心、这么努力，我决定，除了冠军以外，每一位参赛者都可以再获得五万元的参加奖金。除了第六组，为什么？因为你这种人没有资格参加比赛。我这种人？什么叫我这种人啊？插队的人。插。昨天中午报名截止之前，我都没有看到第六组的参赛名单。这么粗糙的东西，想吓唬谁啊？随便进出男人的包厢。因为奖金提高，就想参加比赛。羞耻心异于常人，道德观低于常人。如果还让你获得冠军的话，对这些震惊生活的人，公平吗？我哪有啊？好，我记错了吗？是多少啊？九百万啊！啊！九百万。为了九百万，你要我干什么都可以。安西，安西，安西，安西，安西，安西，安西，安西
，先回去吧。我想要一个人静一静。安西，没事啦。一瞬间，雨洒满了屋檐，飞快一点，收起我的想念，挡不住那潮湿的气味，一点都没变，属于你的夏天。失去平衡点，两万，摔落到地面，才发现是三万，错觉。钱要是那么好赚就好了。坏掉我赔不起啊，已经有九百万了呢。赔钱，我要赔你什么钱啊？伤害我名誉。你刚刚在大庭广众下说的那些话，什么包厢九百万，哎，这些话是不能乱说的。这个地方很小，你说那些话，万一大家相信了，你要我以后怎么在这边过生活啊？你要怎么过生活？嗯，干我什么事啊？进包厢是我亲耳听到的，九百万也是我亲耳听到的。拜托村长破格让你参加，更是证据确凿。该做的都做了，还有什么好假装的？好，既然你觉得我在假装，那你为什么不一开始就突破我？你还要让我比赛到最后？你知不知道我为了这个比赛是准备了一整个晚上？哎。你为什么要给别人一开始希望，最后再给别人难堪？难道你就没有一开始给别人希望，最后给别人难堪过吗？关这比赛什么事啊？如果害怕不能在这里生活，为什么不一开始就好好过就好了？我成这个样子，做什么、啊？喂，能好好过生活，谁不想好好过生活？我就是想好好过生活才参加这个比赛的。戏弄别人，再捉弄别人，你真的不 OK？ 一万，全给你了。好啦好啦，奖金已经飞了，钱就再赚就是了嘛。好啦好啦，大家不要垂头丧气，夏天的应该开心一点，热情一点嘛。对，我们现在唯一能帮上安琪的忙，就是招待好客人。好了，精神口号，绿之海。叫叫叫！哎，我，我，我，帅哥美女，穿裙子样一定要去沙滩，对不对？我告诉你们，在沙滩上有这个出租摇伞的，跟我们叶子海有合作。哦，那我们的明天去跟老板说，还要打八折哦。八折，这样我们路线来来来 ，Follow me。你们好，就沿着这条路一直往前走，就闻到海的味道吧。嗯，祝你们愉快的一天哦。要注意安全哦，记得拿摇伞哦，拿伞哦。哎哎，村长怎么来了？我来看安西怎么样了。安西现在没回来，还没回来哦。安西，安西，安西。哎呦，都怪那个神经病啦，处处找安西麻烦。安西，什么神经病啊？
其中一个评审，就是那天跟我一起掉进游泳池，一直处处找我麻烦的怪人。是他。哎，您说夏总监还没开始比赛就讨厌你哦？对啊，我也不知道我招谁惹谁，莫名其妙天打雷劈。那那民宿。民宿还要扩建啊！喂！哎哎哎哎！江海波，停车！停车！喂！停车！停车！哎，停车！我还没玩到我，安西，你会受伤啊？江海阔，安都，有没有吓到你？你走开了你，你开怪者这种烂招，你也会想得出来？你是不是人了、啊、你？很心是谁？我昨天那么期待等着你，想要跟你共进美好的晚餐，结果呢？真心换绝情。你不觉得整个铺浪村，只有我们两个最相配吗？哎，你把差不多一点，就为了这种事，你开一个大机器来闹，你像话吗？我是闹什么啊？村长你在，刚刚好，来，这是我行使处分债权的契约，你欠我钱，我等你还，我一直等，一直等。一直等，等，等，等，等，等，等，等，等，等到耐心都没了。不然你想怎样？我没有想怎么样，我只想让你知道，我绝对有权利把这民宿拆掉。不可以，不可以，不可以。OK， 我给你另外一条路选择，念一下。订婚契约书。心决定一个礼拜后将嫁给我的最爱海阔哈尼，将在最浪漫的地方举行最浪漫的婚礼，从此一心一意与海阔哈尼过着幸福快乐的日子。这什么东西啊？没错，我要你做我的女人。我本来想要用心追求你，然后再娶你，但是你不让我追，我只要挑我追这个阶段，我要你嫁给我，安嘟嘟。哈哈哈哈哈！你挺幽默的嘛，安西怎么可能会嫁给你啊？哈哈哈哈！没关系啊，将我们海阔大 A 的怪手就撸进去了。哎，不，哈哈哈哈哈哈！你就两个选择，一个是这张，一个是那张。我给你一个小时时间考虑，一个小时以内来庙里找我，我们让神明帮我们做见证，不然我就把怪兽录进去民宿，要逼我，救命！哎呦，安嘟嘟，我相信你是最聪明的。你一定会做出最好的选择。